ni kukosa kupata neema ya kupokelewa the grace of acceptance wewe zapata kibaya lakini huna kibaya ukubariki au upokelewe kupokelewa ni kwa wanadamu kibali ni ya Mungu so bible inasema ya kwamba tukisoma katika samuel wa kwanza ndio kuna samuel wa kwanza mbili na sita tunasema mstari wa saba fast samuel 16 fast 7 lakini bwana akamwambia samuel usimta sana uso wake wao refu kwa kimo chake kwa maana mimi nimemkataa bwana hakali kama binadamu angali afi maana wanadamu utasama sura ya nje bali bwana utasama moyo amen habia jirani yako labda si watu waliangalia sura wana kumchukia ya amen sije hiyo iko ni asma tu angalia tu equation watu wengi wameishi wakifanya only one equation the equation ya roho lakini hawaja ile oba hii equation ina batu inaitawa wanadamu wanaangalia la mwili ah kwenda pia atasema kufani kuzuri watu wataangalia nafasi yako kunyoa nywele ni mzuri hallo hata kufaa kuna mtu atafaa kupitisha mtihani kuburashi neno ni mzuri kuosha masikio ni mzuri Halo, kuongea ni mzuri. Halo, kuweka wigi ni mzuri. Usifai kikuo ama ukae hapo useme ah, ngejarora gako, mungu anaangalia gako. Yes, mungu anaangalia gako. Na wewe mtu, qualification ni video to conquer in life. That is to be with that or life. Mungu akiangalia roho, na yeye binadamu anaangalia nini? Anaangalia sura na mwili. Na mwili. Are you together? Yes. We call them the heart and the ears. Are you together? So what we do as a core ameanguka mtihani ni kwa sababu hawakuombea appearance zao. Waweza kuwa na Kristo, waweza kuwa na wokovu, lakini kuombea appearance yako. That is why it means to be fire, ua, choma, hoi, umepata kibali kwa Mungu, lakini hutapatana ukupokelewa na watu. So, Bible inasema ya kwamba mimi nimekukataa. Roho, roho imekataa. Daudi alikataliwa roho. Ah, Samuel alikataliwa roho. Nani? Saul alikataliwa roho. Lakini wanadamu walimpenda kimwili. Tunapata Daudi naye anapendwa pale chini utasema ya kwamba nimempata mtu wa roho yangu. Listen. There is two scenario here. Two scenario ilifanya Daudi akonke. Huyu mtu amekataliwa. Mungu amekataliwa roho na Mungu. Lakini tunapata mwingine anatolea ushuhuda hapo chini. Anasema ya kwamba nimempata mtu wa roho yangu. Naye watu pande ile nyingine wamependa wanasema Daudi ameua mangii na Saulo mamia. So, ukimpatisha o David it is acceptance and received. Mimi ndipo wameshinda wakijipendekeza. Umejenga nyumba ndio tunakufuaga. Tunaambia kuona ibada ya kwanza kabla watu waingie tupokelewe. Baby shower. Nakumbuka la baby shower. Baby shower haikuwa ni show off, ni sasa hivi imekuwa baby shower. Sasa nilikwenda sasa hivi. Wanaibiwa. Hii mtoto baba ina baba inasema inaruka mimi tuweni. Naye kitoto kikakua, kikipendwa na watu na Mungu. Amen. Kitoto kikakua na kabii. So kuna mtu hapo hapa ama mimi na Yesu that is why we struggle that is why we strain a lot because when we pray never we never kneel down again to pray the grace of received or to be accepted hallelujah tunaomba tunapata kibali lakini hatuombi kupokelewa i know guys you must have a mentor you must have a presenter mtuli alikuwa shida kubwa sana ni Johana Mbatisaji alikuta na huko barabarani watu walimuelea na huko atinulasikia sauti ya mtu akonyika akisema tegeseni njia kuna watu wakonyikani hawako kwa watu na kitabu watu wapatikane tunasikia sauti ya mtu hapo there is people who are far 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 away hata kidaribu kuchomoka na wakati alikuja kwa watu alikata kichwa akonyikani Unasikia Mungu akonyikani 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 watu wanamwelewa akonyikani 
Na hiyo ni mitali wakati alikuja hivi Johana aliondoka nyikani kicho kani hivi kuja kwa watu msichana alisema nipeo Herode apeo kicho kicho ya Johana iliwepo kwa kwa bakuri kwa sahani how many people the people who papa hawaja kuwa that is why you are struggling na mkiambia big ground kuja ni tuwameane kwa watu Eh? Wewe unataka eh utajua nini? No, humble. Kuna mtu wako juu yako. Aku introduce. Mwanasiasa wote ni introduce na mwanasiasa. Daktari wote ni introduce na daktari. Mtugaji wote ambaye ako genuine, kuna mtu alimweka hapo juu na kampeana kwa wanti. That is why we have Macho ya wanadamu kuna mtu wako hapa akitokea dio ndio unaona ukitokea hivi unakata ukicho Dio unaona ukienda kusalimia mtu eh unaona watu wanakuchukia unaona unaishi vitani lakini ukiwa kuna watu wamekaa peke yao hata kijana mtui amekataa kusubmiti kwa watu amekataa kujenyekea wale wengine is a totally ignorance ni mtu anajua sana. Ni mtu ambaye hawezi kabia mtu sorry. Ni mtu ambaye hawezi kujenyekelea wale wengine. Ni mtu unajipenda. Na ukitokezea kwa watu, lazima kichwa iwe. Soma kidogo, tuone mtu ambaye hakuitroduce kwa watu. Ame kitabu cha Yohana mtakatifu moja mstari wa 19. Inasema tena John 1 verse 19. John 1 verse 19. Na huu ndio usuda wake Yohana Wayahudi walipomtuma kwake makuhani na walawi kutoka Yerusalemu ili wamulise wewe ni nani? Na yalikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi si Kristo. Wakamulisa ni nini basi? Huyu Elia wewe akasema mimi si. Wewe huyu nabii yule akajibu la basi akamwambia huyu nani? Tuwape majibu wale walipotupeleka walenaji juu ya nafsi yako. Mstari wa tatu. Akasema mimi ni sauti ya mtu aliyae nikali inyoshani njia ya Bwana kama vile alivyodena nabii sana amen kuna mtu ambaye ana mtu wa ku introduce hoye <laughs> hana na hakuna hatari ndani ya maisha yako kama kuna mtu wa kuwalika mahali ili mbone tuintroduce watu wengi wamekuwa shida because hawana somebody to introduce in every area the place way na wakati watakuja kwa watu because walipata hapo chini utasikia baada ya hiyo alikaa Johana huyu jo watu wanaangaliana huyu walipomuona msichana alimwiswa wewe bible inasema ya kwamba Herode alikabiwa abimeleki alipeleka ripoti ya dawa tu to Herod Hallelujah. <laughs> Leo nikaliomba kichwa chako siwe kwa mahali. Leo nikaliomba mkoote aiyo hapa, yumege atakudi interview. Sabo yuko kani. Aisa kuta kile sasa ji. Sabo ni sasa simama na wewe hapa. Aseme I know this person. Watu wakisema, wakikuangalia mwili waseme huyu ni wanani. Tunapata mtu mwingine alikuwa shida sana, anaitwa Daudi. Mpaka baba yake. Mpaka nani anaruhusa? Huyu ni nani? Ni mtoto wa Yesu. Oh yes I can tell you mtoto ni wanani. Kwae Daudi bado anasema 27 Psalms. Baba yangu na mama yangu walinichukia lakini Bwana akanileta kwake. So, ako na beba lakini hana grace of acceptance. Kwae Daudi nakumbuka ukiangalia hapa mazee ya Daudi, unapata ya kwamba Bwana anaongea baba ya kioo. Bwana anaongea baba ya kioo sana. Lakini wakati alipoua Goliath, watu wakampokea Ninasema mtebe kitendo kikuse watu. Haleluya. Mnasikia kuna mambo utatenda matendo uguse Mungu. Lakini kingine utatenda uguse wa 
Kwa hivyo nasema kuna somo watu wanatafuta kuwasomea problem. I pray today kuna mambo hata kama hutaabudu watu. Kuna mambo ninakuombea Mungu akupatie uso problem ya kweli. Uso problem ya kijiji. Uso problem ya kweli kutoka hapo utapata kupokelewa. Ana kama si 100% hii uweze kuishi duniani bila pain. Hakuna mtu ambaye anaishi na shida. Wakati da Herod alitokea, wakati Johana, John 1 inasema, "Huyu ni mtu analia nikani. Au ni mtu mlio hapa, analia nikani." How many people wanalia nikani ya Jericho? Wewe msikilizaji, uko nikani na hapo, kuna mtu hata ukiitia simu haisasikia. Why? Hauna neema. Hauna neema ya kupokelewa. Lakini uko na kibali, kibali uko nayo. Kibali ya kumwomba Mungu. Mungu anajibu maombi yako, lakini unajua your problem must be solved by somebody. The your problem is solved by somebody. Kuna mtu amekaribia solution yako. Kuna mtu mahali unaona hiyo shida imekukura, hiyo ugonjwa wa mateso unakula, kuna mtu amekaribia solution yako. Na siku moja aisaamuka hivyo, aisakupokea kwa nini? Nini unatafutana? Ah, hii imetupa. Hata ikini imetupoa. Hata ingine, program yako hiyo nasubuka. Nape ni mtu wametupa hata kwa nyasi kibi. Ama kwa stomo. I beg the mighty God. From today, from today, destiny connector wako matikani. Na kutoka siku ya leo, mungu akupatanishe na usi. Kisho wako isi itishu. Nene? Kuna wako kisho zao zina itisho. Ok, nene. Sema mtu wanaligia jagoni. Today, nataa wakuliza. There is a point where the cause of problem is clearly at hand. Two, there is a cause of some some seven in a conflict with God. Bona akubali kisibu ya leo. Tunaenda kwa ya Bona. Na kupokelewa na neema ya kibali. Kibali ni ya Mungu, kupokelewa ni kwa watu. Pokeni ni Mungu kile mashabani mwenu. Kila mmoja apate kibali kwa jina la Yesu Kristo. Leo mkono wako sema Bona Yesu. Ni neema ya kupokelewa. Mali pote nitakayeenda. Kazi yote ninafanya nipokelewe kichwa yangu kichwa yangu isiitishwe kama ya Herode isiitishwe kama ya John Baptist isiitishwe bwana wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo wakati John alienda mbele ya watu badala wa mpokee alikapo kichwa ninakuomba siku ya leo unitetee mkono wangu usikatwe Miguu yangu isikatwe. Akili zangu isikatwe. Amani yangu isikatwe. Bali unisaidie. Nikienda kuchanganyamana na watu. Nikienda kuchangamana na watu. Unipe neema ya kupokelewa kwa jina la Yesu. Naye kwa malaika na Roho Mtakatifu. Kwa malaika na Roho Mtakatifu. Nipate kibali kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba baliki kila moja apate ushindi katika jina la Yesu Kristo. Ni mwezi wa pasaka Yesu Kristo tukuomba kila moja mali zake sibudi. Mali pote itafanya kazi, mali pote wataenda wapokee bali si wanyang'anywe na wasije wakabingo kwa jina la Yesu Kristo tukapa na kuamini. Mimi ndiye Kristo wa Jesus Christ. Amen. Na nitaoshifa baba Kristo. Bibi basi.